爱情，要的就是海枯石烂，山盟海誓，玉石俱焚啊！不，不对，反正就是全世界毁灭了，都要在一起的那种 style。嗯嗯嗯，对。瞎拽。行，我看啊，我在这就是浪费口舌，您就是一个老传统、老封建。不跟你聊，我走了。说谁老封建？郑满去哪儿？这才几点呀、啊？夜生活才刚刚开始、啊。早了。早点回来。你说这样才行、啊嗯。诺诺在国外待的时间长了，啊，心心直口快。<笑>你别跟他一般见识，但是吧，他说的也有点道理。想吃酸的，好啊，爱爱吃酸的好啊，不是他色啊色，啊、哦，色呀，人家都说酸儿辣女哦，我微微爱吃酸的，你们老王家的，哈哈，哎，你们最近微微有什么？啊，没没有，哎，行行行，都都非常好，好吧，啊，非非常好，别吃了，别吃了。你们我们先回去了啊，你早点休息啊。好好好。啊，操心这个操心那个的。我早回去吧，你扶着微微啊。哎，您放心，别有闪失。哎，行，爸你也早点休息啊。哎，给缘分多点时间。哎哎哎，行，行行行。哎，慢点啊，老婆，慢点，慢点，慢点。没事。太舒服，我不去了。哎呦，找你哪儿出去啊？多点事儿啊，是吧？我跟二姐、二姐夫在一起呢，看，来来来来，姐啊，海风梅喝军校，晚上一起喝酒嗨起来啊！我真的不去了，你们玩吧，玩的开心点啊！哎，我我不跟你说了，一会儿把你位置拉完，挂了，拜拜。哎。我姐都知道了，望你自求多福。雷达，出大事了！许志知道咱们俩帮着朱尔文策划求婚的事儿了，跟我这通闹啊，气得摔门就走了。哎。还不是我那刚从国外回来的捣蛋的外甥女儿吗？回家就给我捅了这么大一篓子，你说这事儿可怎么办呢？弄不好咱俩前功尽弃呀！你别急，别急，我这就找许志去，你别太担心了。你小心点啊！许志现在最恨的除了我就是你。放心吧，我知道了啊。来来来来来，倒上倒上，今天呢，我们来来。发微信了，赶紧啊啊！姐，今天呢，我们就是来 celebrate 我姐分手快乐。分手还庆祝啊？那当然了，这跟不合适的人还没开始就分手，那简直就是相当于什么死里逃生，谁也勒马，必须庆祝，是不是姐？谢谢你啊，好、啊，恭喜姐，姐恭喜你，谢谢你们，感谢你们，分手快乐，分手快乐，姐。哎呀，你开心点儿啊！你不开心我也开我挺开心的。来，咱玩玩会游戏，玩什么？玩骰子。哎呀，小黄蜂还是？哎呀，啊，那个叫什么？小黑蜂嘛。哎啊，大哥，哎，这么来了？啊，哎呦，这么巧，你都在啊？小志，喝多少了？没事吧？千万别喝多了。你就是雷达呀！啊，我介绍一下。大哥，这个是我妹妹诺诺三妹，她之前在阿根廷生活，现在刚回国。嗯，诺诺，这个就是雷达，达哥，著名主持人，久闻大名啊。雷达
正是在下，没想到我在南美洲的华人圈都这么有名气了，真是惭愧，惭愧。别自作多情，人南美人只认识梅西。哎，我问你啊，那科学怪人给我姐写那情书是你写的吧？什么情书？呃，说什么呢？我怎么不知道？啊？在说什么呢？不承认，你不承认就是有事情。姐，他喜欢你。什么？我从情书里写的那话还看不明白，多明显呀！别别别，这种事儿可不能胡说。天。哎，这有什么的？都多大年纪了还害羞？天，不信是吧？再给你看一证据。说，看，嗯，看，说，你看你是不是看了我姐的朋友圈，知道我姐想吃马小，你就特地快递送上门，够贴心的呀。诺诺，真能开玩笑，大哥。你还别说，诺诺这么一说吧，我觉得你就是喜欢我姐，哦，是吧，老公，是吧？啊，是吧？对对对，吓唱过啥呀？你真的能看出来？算了算了啊，人家想暗恋，你就让他暗恋去，他喜欢暗恋的感觉。不过我跟你讲，我姐现在分手了，单身了，你现在要追啊，还来得及。像我姐这种条件，真的是过了这村没这调啊。是，这口才比我适合当主持人。来，敬你一杯，来，大家一起，来来来来来来来来来，来，敬敬敬，分手快乐，分手快乐。小志，你觉着我应该为？朱尔文的事儿，给你道歉，都是我的错。我不应该跟你爸一起帮朱尔骗。很多话想对你说，在你面前。悠悠，慢点，很沉默。对不起。行了，都已经过去了，他俩不还跟你合伙一块儿骗我吗？姐、啊，我俩也错了，真错了，这次真错了。姐姐姐，对不起啊，对不起，错了错了错了错了,错了。行了行了，知道了。哎，我早就不生气了。其实这件事情，我自己也想了很多，有我自己的问题。我觉得我应该是没有爱人的能力吧，所以也不能怪你们。小猪这个人挺好的，跟他没有关系。其实主要是我们俩不合适。汪汪汪，破了姐！我跟你讲啊，爱情。最重要的是心甘情愿，情愿不情愿，合不合适，在我看来啊，你和这个雷达特别般配，天生一对。来来来，你喝多了，我。哎，妹妹，别喝了，别喝了，你喝多了，来，哥哥帮你喝一杯啊。哎呦哎呦，可以的，爷们儿，干了，可以啊，大哥。那个姐，我起来。我和王闯跟你道个歉，之前假怀孕的事儿吧，嗯，应该先告诉你，然后我俩还联合外人一起骗你，嗯，反正以后再也不这样了吧，永远追随你，嗯，效忠你，好吧？就站到你这边。嗯，好，我干了。哎，你你你少喝点，哎，别别别别。嗯，哎，好了好了好了好了好了好了，不过你俩假怀孕这个事情啊，是得找个机会赶紧告诉爸爸。时间拖得越长，对他的伤害越大，知道吗？怪你，都怪你，都怪你！要不是你，你说能这么搞结婚吗？让你爸怀孕？怪我怪我怪我！行了，呃，回回家认认我处置。我跟你说，回家你就得给我跪下，你得给我发誓你永远爱我，要不然多对不起我呀你。怪怪怪怪，回家回家回家！行了行了，咱先走。
走吧。我走什么？我不走，哎那个、都在这儿呢。微微有点行行行，我们先撤了啊。那个大哥，我们先走了。我等会儿我。性情中人，我也走。哎呀呀呀，你去哪儿啊？我也喝多了。姐，我过来，我过来，我过来，你喝多了，大哥喝多了，喝多了，大哥，哎，哎，照顾好姐，好，好了，好了，我姐交给你了啊。那个姐，慢，呃，不，妹妹慢走啊。哎，好，哥，走走走，谈恋爱不如你和我，雷达。走走走走，快。这小两口真是。小志，今天你怎么解气怎么来，你随意惩罚我，你让我喝多少我喝多少，你随意我干了。雷达，你让我那么丢人，喝点酒，这个惩罚太简单了吧？你说什么是什么？我雷达今天唯你一命是从，真的？真的，你怎么开心怎么来，怎么解气怎么来，我君子一言，驷马难追。好。你把你给朱尔文写的那个情书亲口再说一遍。当我。我下午去大学有讲座，早餐给你买好了啊，你起来热热再吃。哎呦，知道了，我求求你了，安康，走吧，再让我睡一会儿。假如在座的各位是一只岩鹰的话，会选择这样一根骨头吃吗？如果把它摔碎了呢？是的。这样是摔不碎的，是不是不可能摔碎的？是不是？对。可鸟儿的技能是什么呢？飞翔，飞翔。对，是飞翔。岩鹰可以飞到两千米以上的高空。选择最合适的地方，把这根骨头摔下。岩鹰将不可能变成了可能，把这根不能吃的骨头吃了下去。这就是鸟儿的天性，这就是鸟儿的魅力。哎、徐教授，哎，刚才讲课辛苦了，喝点水。哎，谢谢校长。徐教授，哎，你刚才讲的课非常受学生欢迎，学生们喜欢就好。要是准备的时间再长一点就更好了。这次时间有点仓促，讲的不太好。
对不起啊，许教授就不要谦虚了。我有个提议，我代表我们学校想聘请你为学校课外辅导员，你觉得怎么样？这学生的热情那么高，可别打击他们的积极性啊！你就别推迟了。没想到我这个退居二线的还能发挥余热。好，那我恭敬不如从命。许教授，这是我们学校的聘书，以后你就是我们永久的辅导员了。听说老姜家的儿媳妇流产了，可不是嘛！他儿媳妇睡觉睡到半夜，觉得没胎动了，就赶紧起床去医院了。去医院一检查一看，孩儿已经没了，取出来的时候已经是一个死胎了。哎呦呦，太可惜了，真是太可惜了。对，你说我前两天见他家的那个闺女啊，还好好的，这怎么一下就……要我看呐、啊，都是自己作的。你说儿媳妇都已经怀孕了，还让她出去参加同学的聚会啊、喝酒什么的呢？这哪行啊？这说的是啊，怀孕这么大的事情也不重视。对呀、啊，我怕意外，就怕万一啊。不过这孩子流产啊，也怪他们家没有照顾好他。你怎么来了？我去单位找你，你们同事说你请假了，哪儿不舒服啊？哎，没事儿，我就昨天晚上喝了点酒，这不王闯不在家吗？你喝酒呢？你谁说怎么能喝酒呢？走走走走走，这是干嘛去啊？跟我去医院做胎检。哎呦，去医院干嘛去啊？我就喝了一点儿不碍事儿的。你看，你瞧，你瞧瞧，你瞧瞧，这还说没事呢，赶紧跟我去医院。爸，没事，我就是胃不太舒服。我不管你是胃不舒服还是哪不舒服，今天必须跟我去裁剪。快点，走，马虎不得，出点事就流产了。我不去，我没事，我就喝了。走，快。爸，我这单位还有事儿呢。听话。你代表什么事儿啊？你都请完假了，快点走走走走走。我不去、啊。三十二号梁一倩。哎，我我就用一下，爸爸。影响胎儿，检查完了我就还给你。三十三号许巍来了，该你了，进去吧，走。爸，我跟你说个事儿啊。哎，检查完了再说。我我我。化验又不打针，哎，等。不是，我现在就得说，我我干嘛这是？我我我不打针，我也不进去，我我现在就跟你说。怎么了这是？哟，爸在啊！下班了。啊，今天下班早。呃，爸，您这眉毛。吃饭呢，微微，咱今天请爸出去吃。总在外边吃饭不太好吧？没事的，每次我带微微去的都是比较放心的馆子，应该没问题。你心挺细的。应该的，应该的。微微现在是咱家重点保护对象，必须一定小心。那你每天让微微吃药了吗？呃，吃
吃了，吃吃了吃了，每天都吃。本来微微还不喜欢吃呢。每天都吃，为什么这药都没开封啊？啊！别骗我了！吃完之后，行啊，把我骗到云雷屋里的。当初我就觉得你小子貌似忠厚啊，一肚子坏主意。这些日子我还觉得我错怪你了，我还有点内疚。这倒好啊，你是一点不辜负的全还给了我了，我这还屁颠屁颠的给你买这么多的礼物啊！你听我解释，你解释个屁！小子有能耐呀、啊，让我亲闺女跟你一块骗我，还骗我这么长时间。爸爸，爸爸，你别着急啊，我我我们本来真的没想骗你，真的。本来没想骗我，后来为什么骗我？不是骗我，就是为了让我同意你嫁给这个臭小子。说，这些主意是不是臭小子出的？您别一口一个臭小子行吗？我承认我欺骗了您，我我，但是你也别把我想那么龌龊呀、啊！我也是结婚以后才知道薇薇没怀孕啊。那为什么不第一时间告诉我？我哪敢像六傻小子似的这么溜我，你才过瘾？哎呀，爸爸，我我们敢告诉您吗？告诉您的结果无法想象。你看您现在。好丑啊！本来就是，薇薇没怀孕，已经是事实。没有什么好说的了，解释完了。你你你别生气，别生气啊！你别别上火，我我不是那个意思。咱咱不着急啊，不着急。你们俩骗人还有理呢。爸，王闯不是这样的人。我算是明白了。嫁出去的闺女泼出去的水呀！爸爸，爸爸，他着急上火了，你跟他抢抢什么呀？我，你说现在怎么办？你，你。找徐北阳啊，安哥出去了，你有什么事跟我说吧。你舅舅回来，你告诉他，朱尔文来我这儿了。我觉得这小子这回可伤得不轻，我担心这么下去，他会想不开做出什么傻事儿。就这么点事儿还用惊动安哥啊？这事儿还小，弄不好出人命的。这事交给我吧，我来解决，你别管了。王哥，跟谁打电话呢？是王闯吗？告诉他，再道歉也没用，这事也没完。不是姐夫，啊，是电话推销的。姐夫怎么了？你这么生气、啊？你别管，管好你就行了。我又没辙，你干嘛跟车抢钥匙？依我看啊，朱尔文现在完全就是正常失恋的状况，没那么 serious 了。你别那么紧张啊。你是没见着，这小子我看他是病入膏肓，快无可救药了。哎，要不然就让朱尔文跟你姐见一面吧。嗯，千万不能让他们俩见面。From my experience， 现在让我们俩他们俩见面，简直就是大忌。何况，何况什么？何况要是科学怪人和我姐死灰复燃，那你就是没机会追我姐。哎，你可别乱说啊！我跟你姐就是好朋友，没什么事儿。男人都是打着好朋友的旗号，然后发动主动突击，把女人拿下的。别转移话题，哎，赶快说说朱尔文的事儿。哎
。你们那个什么圈的人，是不是都这么虚伪啊 ？Fine， 我告诉你。现在不仅不能让朱尔文和我姐见面，而且更不能让他见我 uncle。这又是为什么呀？为什么？因为 uncle 现在还是非常希望朱尔文和我姐好的呀。这你都不懂，你这情商真让人着急。是，我情商低。那你这个情商高的，快想想办法呀。嗯。又不能让朱尔文和小智见面，又不至于让这小子做出什么傻事来。不就是得了失恋症、相思病吗？开个方子治就好了。那你说呀，该怎么治啊？像朱尔文这种复杂生物，既不能用中医的方式慢慢调理，又不能像西医一样治标不治本，要想标本兼治，得给他来一剂猛药。怎么说？中西结合了，先做大手术，开膛破肚，大卸八块。然后呢，再由我姐出面灌温柔汤药，到时候保准药到病除。你跟我说说，这大手术该怎么做？嗯，那就是姐姐我的强项。到这个文汇路一号了，这儿这儿，这好像是个夜店啊！你到底与我在哪儿啊？我不会走错了吧？对，就是这儿，就是这儿，快进来吧！八号卡座。这地儿这么乱，他怎么谈事儿啊？咱换个地儿要吗？你还想不想和我姐好了？想和我姐好了，赶紧进来，别废话。姐姐的关系特别好。后来我妹妹妹夫在阿根廷开饭馆站住脚了，诺诺都快上初中了，才把诺诺接走。小时候诺诺可听话了，乖着呢。谁想到这走了没五六年，回来变成这样，无法无天呀、啊！现在，这就叫女大十八变。可我倒是觉得吴一诺这小妹妹，挺有个性，挺可爱的。
，俩女儿加上一个外甥女儿，好，这三个，没有一个让我省心的呀。老许，合着你今天叫我来，听你发牢骚来了？不愿意听，烦了。不愿意听烦你可以走、啊。哎，谁说烦了？没烦。你看，说着说着你还急了。不是我说你，老许，有些事儿啊，你就不能操之过急。比如小侄和朱尔文，你这叫拔苗助长，适得其反。再比如，薇薇怀孕，那就更不是急的事儿了。人家王闯和薇薇，完全是畏惧你的淫威，才不敢说实话的。可是你想过没有？其实，他们两个比你还难过。哎，要听你这么说，还都成了我的不是啊？这不是谁对谁错的问题，这是换位思考的问题。我现在心里多烦，你知道吗？能跟别人说吗？也就是跟你说一说。谁说不是呢？你说你也没个老伴儿。你要是有个贤内助，你说，你说我得省多少心啊？这有有有点子，你得省多少心呢、啊？你想，又开始胡说八道了。哎，老许，你说这些年，你就没动过心续个弦？还没完没了了。你信不信？我真的敢揍你、啊！我我信，我信，我信，我我我也不是没见识过。哎，行行行了行了，你不说我也不问了，喝酒喝酒。哎，谢谢你老许瞧得起我，找我喝酒啊。哎，走一个，有空就聊聊。你嗯，好。哎，哎，哎嗯我我接个电话。嗯，喝有空。打电话还背着我，哼！诺诺，啊，啊，交给你了啊，病我是治好了，这就算治好了。等他明天早上醒来，他就知道了，这个世界不止我大姐那么一个女人。真的假的？你呀。走着瞧吧。哎。吃饭就好好吃，啊，身体别那么大，你小心点。别每天豆浆油条、馒头、咸菜的。你小时候不是最爱吃豆浆油条吗？那都是我小时候的事情啊。那你现在想吃什么？我想吃 croissant、coffee、cheese、butter and jam <笑>。cheese， 气死我！中国人就得吃中国人的东西。这洋玩意儿有什么好吃的？天了吧唧！切，您就是个老古董，吃个东西都能扯到中国外国去。你跟中国摩托公司签了约了，嗯，以后打算在国内发展？对呀、啊。安可，你为什么不欢迎我吧？哎呦，我不愿意你走。哎，谢谢安可。我愿意在国内。事业上的事由着你，我不但不干涉，我还做你的后盾，啊，全力支持。你妈来电话了，说让我帮着在国内给你找一对象。Stop， 停。哼
，打住吧 ，uncle 啊，找对象，那是我自己的 privacy。您和我妈就少操这份心，好不好啊 ？Privacy， 那就是让家长什么都别管呗，什么都是隐私，是不是 ？uncle， 我先给您找个好老伴儿吧。你看，自从舅妈去世后，你一个人多孤单、多寂寞呀，是不是？这含辛茹苦的，又当爹又当妈的，也是时候谈个恋爱了。你看，你干什么都一个人干，没目的干掉。哼，真是胡说八道，想说什么就说什么，没大没小的。哎呀 ，uncle， 我知道你是为我好，但您就是瞎操心。那朱尔文不就是活生生的例子吗？朱尔文怎么了？跟你姐不挺合适的吗？闹了点小误会吧。小误会，您可别逗了。要不是我和雷达帮您收拾烂摊子，指不定还出什么事儿。你收拾烂摊子？你收拾什么烂摊子了？谢谢你肯见我。别这么说，那天我也不好，对你发那么大的火，你别介意啊。都过去了。其实，你先说吧，女士优先。还是你先说吧。好吧，那我先说。明天我就回南京了。我最后想问你一次，我们还有没有可能一起回南京？你不用说了，我明白了。其实我早就猜到会是这个结果。只不过我想亲自见你，才肯死心罢了。谢谢你理解我，我也该走了。徐志，谢谢你。你谢我什么呀？谢谢你，让我成长，教会了我爱与责任。那我也谢谢你这段时间的陪伴。再见了，一路平安。报告。这次真的错了，你原谅我们吧。我俩也不是故意的，就是犯错误了。哎，爸爸，你别推他呀！我们错了，你别生气了，好不好？爸爸，你别生气了，真的，别生气了，好不好啊？气了，真的，我们错了，是我们做的。来吧，爸爸。谁呀、啊？这么吵、啊。二姐跟王闯，都多少天了，你还不让人家进门儿？多点事儿啊，要不然再生呗。你说什么？嗯？
我说，你总不能让人家一辈子不进门吧？我说这句，还不让人家生呗？他们俩那么年轻，想怀个孩子还不容易啊！怀不上再生。我有点我太困了，我再去躺会儿，困会儿。为了这顿饭，饿几天了啊？<笑>难得大哥你请回客，小王，既然你愿不能客气，嘿，我平时少请你们吃饭了是吗？还有你，都都都都都吃鼻子上了，你能不能注意点形象啊？毕竟是有男朋友的人了。那怎么着？他还能管得着我出马脚啊？有照片吗？给我们看看。没有。哎，小壮，你那个。电台女主播，画面怎么样了？渐入佳境。瞧你没出息那样，我倒要看看你能给我们带回个什么东西来。更爱他，谢谢你含辛茹苦把他养大，教导他知书达理，自信不假，让他兼具美丽与才华。我以后回家会更爱他，再努力生个外孙陪你玩耍。这城市热闹喧哗，真真假假，我是全家敏锐的雷达。喝下这杯开口茶，请你放心吧，他的未来就交给我吧。不管会有多少风吹雨打，我都会好好照顾他。喝下这杯开口茶，叫你一声吧，家里的事都交给我吧。我会陪他走遍。海角天涯，世界知道我们是一家。我以后回家会更爱他，再努力生个外孙陪你玩耍。这城市热闹喧哗，真真假假，我是全家敏锐的雷达。喝下这杯开口茶，请你放心吧，他的未来就交给我吧。不管会有多少风吹雨打，我都会好好照顾他。喝下这杯开口茶，叫你。生吧，家里的事都交给我吧。我会陪他走遍海角天涯，世界知道我们是。